আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীবৃন্দ সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকের আলোচ্য বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের দুইশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার গাণিতিক সূত্র বা নীতির বিশ্লেষণ সম্পর্কে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো এখানে একটি বর্গ দেওয়া আছে এ বি সি ডি একটি বর্গ এই বর্গের মাধ্যমে আমরা গাণিতিক সূত্র বা নীতির বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করব তো এ বি সি ডি বর্গকে এখানে ই এফ ও জি এইস দুটি রেখাংশ এম বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই সম্পূর্ণ বর্গটাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে এখানে একটা ভাগ এখানে 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 মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে তো দেখো সর্ব সর্বপ্রথম আমরা লিখব এ বি এ বি সমান কি লেখা যায় এ জি প্লাস জিবি বা বিজি লেখা যায় না হ্যাঁ এ বি সমান লিখতে পারে এ জি প্লাস জিবি তো দেখো এ বি এ জি এ জি সমান কত আছে পাঁচ একক লিখতে পারে পাঁচ যুগ জিবি জিবি সমান কত একক দুই একক আমি এখানে লিখতে পারি দুই একক সমান পাঁচ যুগ দুই সমান কত হয় সাত একক তাহলে এ বি সমান কত একক বের হলো এখানে পাঁচ আর এখানে হচ্ছে দুই টোটাল হচ্ছে সাত একক এরপর দেখো বিসি আমরা লিখতে পারি বিসি সমান বিএফ বিএফ প্লাস এফসি বিএফ প্লাস এফ সি বিএফ কত পাঁচ আমরা লিখতে পারি পাঁচ যোগ এফ সি কত দুই একক আমরা লিখব দুই সমান পাঁচ যোগ দুই সমান সাত একক এরপর হচ্ছে সিডি লিখব সিডি সমান সিডি সিডি সমান আমরা লিখতে পারি সি এইচ প্লাস এইচ ডি আমরা লিখব সিস প্লাস এইস ডি সিস কত আছে দুই একক দুই যোগ আর এইচ ডি কত আছে পাঁচ একক পাঁচ দুই আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় সাত একক এরপর হচ্ছে এ ডি এ ডি সমান কি লিখতে পারি আমরা এ ডি সমান লিখতে পারি এ ই যোগ ইডি এ ই যোগ ইডি এই সমান কত আছে পাঁচ একক যোগ ইডি সমান কত আছে দুই একক সমান সাত একক তো এখানে লক্ষণীয় যে বিষয়টা এ বি সমান বের হয়েছে সাত একক বিসি সমান সাত একক সিডি সমান সাত একক এডি সমান সাত একক এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা বর্গ আমরা জানি বর্গের চারটি বাহু সমান থাকে বর্গের চারটি বাহু কি থাকে সমান থাকে তাহলে আমরা বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কি এক বাহুর দৈর্ঘ্য গুণন এক বাহুর দৈর্ঘ্য অথবা বাহু গুণন বাহু আমরা যদি ক্ষেত্রফল বের করি সুতরাং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান বাহু গুণন বাহু তাহলে বাহু গুণন বাহু করলে কত হয় এক বাহুর দুর্গ আছে সাত গুণন আরেক বাহুর দুর্গ কত সাত সাত সাতা উনপঞ্চাশ একক বর্গ একক ক্ষেত্রফল হলে হয়ে যাবে বর্গ একক তো এখানে খেয়াল কর তাহলে আমরা কি পেলাম এ বি সমান বের করেছি সাত একক বিসি সমান সাত একক সিডি সমান সাত একক এবং এডি সমান সাত একক এরপর আমরা এটার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে এটা হচ্ছে একটা বর্গ বর্গের ক্ষেত্র বল সমান বাহু গুণন বাহু এক বাহুর দৈর্ঘ্য সাত আরেক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত সাত সাতা উনপঞ্চাশ বর্গ একক এরপর দেখো এখানে তাহলে টোটাল যে বর্গটা আছে এটার ক্ষেত্রফল বের হয়েছে উনপঞ্চাশ বর্গ একক 
এখন এই টোটাল বর্গক্ষেত্রটাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এখানে একটা ভাগ এখানে 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 তো দেখো এই যে ভাগটা আছে এটা হচ্ছে একটা বর্গ আকৃতি এবং এই যে যে এখানে আছে একটা এটা হচ্ছে বর্গ আকৃতি তো আমরা এই দুইটা বর্গ আকৃতির আকৃতিকে ক্ষেত্রফলে প্রকাশ করব তো প্রথমে লিখব এ জি এম ই আমরা লিখতে পারি এ জি এম ই একটি বর্গ এ জি এম ই যদি বর্গ হয় তাহলে আমরা তো বর্গের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি আগের সূত্র সুতরাং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান কি হবে বাহু গুণন বাহু তার মানে আমরা লিখি বাহু গুণন বাহু তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এটার এক বাহু আছে পাঁচ একক এবং অপর বাহু আছে কত একক পাঁচ একক আমরা প্রত্যেকটা বাহু এখানে পাঁচ করে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি পাঁচ গুণন পাঁচ পাঁচ পাঁচা কত হয় পঁচিশ পঁচিশ বর্গ একক তার মানে এটুকুর ভিতরে আছে পঁচিশ বর্গ একক পঁচিশ বর্গ একক এরপর আমরা সি এইচ এম এফ এটা ক্ষেত্রফল বের করব আবার সি এইচ এম এফ একটি বর্গ সুতরাং ক্ষেত্রফল সি এইচ এম এফ এর ক্ষেত্রফল সমান কি দাঁড়াবে আগে সূত্রই বাহু গুণন বাহু সমান সি এইচ এম এফ এ যার প্রত্যেকটা বাহু আছে দুই একক করে দেখো এখানে আছে দুই একক এখানে দুই এখানে দুই এখানে দুই তারপর আমরা বাহু গুণন বাহু লিখব দুই গুণন দুই সমান দুই দুগুণে চার চার বর্গ একক তাহলে এখানে কত বের হলো চার বর্গ একক বাকি আছে আরো দুটি অংশ এই দুটি অংশ হচ্ছে আয়তক্ষেত্র তো এরপর দেখো এরপর দেখো চিত্রে আমরা লিখব চিত্রে বি এফ এম জি বি এফ এম জি চিত্রে বি এফ এম জি হচ্ছে একটি আয়ত বি এফ এম জি একটি আয়ত আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান কি দৈর্ঘ্য গণন প্রস্থ তাহলে বি এফ এম জি যদি আয়ত হয় যার দৈর্ঘ্য আমরা লিখব যার যার দৈর্ঘ্য কত আছে দৈর্ঘ্য আছে পাঁচ একক যার দৈর্ঘ্য লিখব পাঁচ একক এবং প্রস্থ প্রস্থ কত আছে দুই একক এটা হচ্ছে দুর্গ এটা হচ্ছে প্রস্থ প্রস্থ আছে দুই একক তাহলে ক্ষেত্রফল সমান কি হবে সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য গুণন যদি প্রস্থ করে তাহলে দৈর্ঘ্য আছে পাঁচ গুণ প্রস্থ প্রস্থ আছে দুই 
এটা কি হয়ে যাবে বর্গ একক সমান পাঁচ দুগুণে দশ বর্গ একক এরপর তাহলে এখানে কত বর্গ একক বের হলো দশ বর্গ একক এরপর বাকি আছে এটা এইচ ডি ই এম লিখব আবার চিত্রে এইচ ডি ই এম এইচ ডি ই এম একটি আয়ত যার যার দুর্গ কত দেওয়া আছে দুর্গ আছে পাঁচ আর প্রস্ত আছে দুই আগেরটার মতোই দুর্গ পাঁচ একক এবং প্রস্ত কত একক আছে দুই একক দুই একক সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল সমান কি লিখতে পারি দুর্গ গুণন প্রস্ত তো দুর্গ গুণন যদি প্রস্ত করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো দুর্গ আছে পাঁচ আগেরটার মতো গুণন প্রস্ত আছে দুই এটা হবে বর্গ একক সমান পাঁচ দুগুণে দশ দশ বর্গ একক তাহলে দেখো এখানে ছিল বি এফ এম জি এটা হচ্ছে একটা আয়ত যার আমরা ক্ষেত্রফল বের করেছি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত পাঁচ দুগুণে দশ বর্গ একক এবং এইচ ডি ই এম একটা আয়ত যার ক্ষেত্রফল আমরা বের করলাম দশ বর্গ একক এটা হচ্ছে দশ বর্গ একক এখন মজার ব্যাপার খেয়াল করো দেখো এই সম্পূর্ণ এখানে চারটা অংশ যে বিভক্ত করেছে চারটাকে আমরা যদি যোগ করি আমরা দেখব আমাদের যে টোটাল ক্ষেত্রফল যেটা বের হয়েছিল সর্বপ্রথম ঊনপঞ্চাশ বর্গ একক এই চারটাকে যদি যোগ করি তাহলেও ঊনপঞ্চাশ বর্গ একক বের হবে যেমন পঁচিশ যোগ দশ কত হয় পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ যোগ দশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর চার হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ বর্গ একক সুতরাং আমরা লিখতে পারি এই চারটাকে আমরা যোগ করে লিখব সুতরাং সর্বপ্রথম কি বের করেছিলাম এ জি এম ই আমরা লিখব এ জি এম ই এর ক্ষেত্রফল যোগ এরপর বের করেছিলাম সি এইচ এম এফ সি এইচ এম এফ এর ক্ষেত্রফল যোগ এরপর বের করেছি কোনটা এটা বি এফ এম জি বি এফ এম জি বি এফ এম জি এর ক্ষেত্রফল যোগ এরপর সর্বশেষ যেটা বের করছে এইচ ডি ই এম এইচ ডি ই এম এইচ ডি ই এম এর ক্ষেত্রফল তো সব কয়টাকে যদি আমরা যোগ করি বা বা সমান তাহলে দেখো এ জি ই এম ই এ জি এম এর কত বের হয়েছে পঁচিশ পঁচিশ যোগ সি এইচ এম ই সি এইচ এম ই কত চার যোগ এরপর এটা বের হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে দশ দশ যোগ দশ সম্পূর্ণটা হচ্ছে বর্গ একক বর্গ একক সমান সব কয়টাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে ঊনপঞ্চাশ বর্গ একক তাহলে সব কটাকে আমরা যোগ করেছি সব কটাকে যোগ করে পেয়েছি কত ঊনপঞ্চাশ বর্গ একক
তো শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এখান থেকে যে গাণিতিক সূত্র আকৃতিতে লিখতে পারি সেটা সেটা হচ্ছে দেখো বলা যায় সুতরাং আমরা বলতে পারি আয়তের ক্ষেত্রফল যুগ আয়তের ক্ষেত্রফল এখানে দেখো এটা একটা আয়ত যার ক্ষেত্রফল বের হয়েছিল দশ বর্গ একক এবং এটা একটা আয়ত যার ক্ষেত্রফল বের হয়েছে দশ বর্গ একক তাহলে লেখা যায় আয়তের ক্ষেত্রফল যুগ আয়তের ক্ষেত্রফল কত হয় বিশ এটার বদলে আমি লিখতে পারি না যে দুই গুণন আয়তের ক্ষেত্রফল তার মানে দুইয়ের সাথে একটা আয়তের ক্ষেত্রফল একটা আয়তের ক্ষেত্রফল কত দশ বর্গ একক মানে দশ তাহলে একটা আয়তের ক্ষেত্রফল আছে দশ তার সাথে যদি দুই গুণ দেয় কত হয় দশ দুগুণে বিশ তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে আয়তের ক্ষেত্রফল যুগ আয়তের ক্ষেত্রফল সমান কি দুই গুণন আয়তের ক্ষেত্রফল তাহলে এই সম্পূর্ণটা এ বি সি ডি এর বর্গের ক্ষেত্রফল সমান কি দাঁড়াচ্ছে আমরা সর্বপ্রথম বের করেছি এ জি এম ই এ জি এম ই বর্গের ক্ষেত্রফল যোগ এরপর দেখো এই দুইটার বদলে আমরা কয়টা কয়টা লিখেছি একটা সূত্র আকৃতিতে লিখেছি দুই গুণন আয়তের ক্ষেত্রফল তাহলে এই দুইটার বদলে আমরা লিখব দুই গুণন আয়তের ক্ষেত্রফল যে কোনো একটা আয়তের ক্ষেত্রফল লাগে এখানে লেখা হয়েছে বি এফ এম জি বি এফ এম জির আয়তের ক্ষেত্রফল যোগ বাকি যে অংশটা থাকে এই অংশটা সি এইচ এম এফ সি এইচ এম এফ এর বর্গের ক্ষেত্রফল তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম